অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসা জানাই আজকে রায় মাটির প্রশ্নমিত্রে দু হাজার তেইশের থার্ড সামেটিভ বা তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক যে মূল্যায়ন তার যে জিওগ্রাফি বা ভূগোলের চতুর্থ এবং পঞ্চম স্কুল উত্তর আপলোড করছে এবার যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে এক থেকে তিন পর্যন্ত স্কুল জিওগ্রাফি দেখবে ডিসক্রিপশন বক্স বক্সের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবে অর্থটি নির্বাচন করে লেখো শিয়াল কোন শিলা দ্বারা গঠিত এটি উত্তর হচ্ছে গ্রানাইট ব্যাসাল্ট ডোলেরাইট এটি উত্তর হবে গ্রানাইট চুনা পাথর এক প্রকার সংঘাত অসংঘাত এবং কর্দ কর্দমময় পাললিক শিলা এটা হচ্ছে চুনা পাথর হচ্ছে অসংঘাত বি দাগেটে দক্ষিণ গোলার্ধে আয়নবায়ুর গতিবেগ থাকে প্রায় ঘন্টায় কত কিলোমিটার এটি উত্তর হবে বাইশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার বাইশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার চারটা মেঘের সৃষ্টি হয় বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে আমরা জানি মেঘ সৃষ্টি হয় ট্রপোস্পিয়ার যার উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে আঠেরো কিলোমিটার পর্যন্ত ট্রপোস্পিয়ার যেখানে ঝড় বৃষ্টি মেঘ সব হয় কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ ফোর ও ক্লক রেল প্রকৃতপক্ষে কোন ধরনের বৃষ্টি পরিচলন সৌলতকে ধন্যবাদ এটি উত্তর হবে পরিচলন বৃষ্টি এ পৃথিবীর বৃহত্তম চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্প হলিউড অবস্থিত মৌসুমি জলবায়ু নিরক্ষীয় জলবায়ু ভূমধ্যসাগর জলবায়ু এটি উত্তর হবে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে বলে টলিউড মুম্বাই বলে বলিউড আর এটা হচ্ছে হলিউড ভূমধ্যসাগরে জলবায়ু অঞ্চল অবস্থিত আর্ট সামিট পরিবেশ সম্মেলন কত সালে হয় আর্ট সামিট এটি উনিশশো বিরানব্বই সালে উনিশশো বিরানব্বই বিদাগ চিপকো আন্দোলন হয়েছিল কৃষি জমি রক্ষার জন্য অরণ্যকে রক্ষার জন্য গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার জন্য এটি উত্তর হবে চিপকো আন্দোলন অরণ্যকে রক্ষা করা অর্থাৎ জড়িয়ে ধরেছিল গাছকে যাতে বন দপ্তরের আধিকারিকরা গাছপালা কাটতে না পারে অরণ্যকে রক্ষা করার জন্য নেশিয়া নেশিয়ার কথার অর্থ কি নেশিয়ার কথার অর্থ হচ্ছে কালো ক্ষুদ্র না দেশ এটি উত্তর হবে দেশ দেশ গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিম দিকে মারে ডার্লিং ও একটা ছোট ছোট ঘাসের বিশাল তৃণভূমি দেখা যায় এই তৃণভূমি কি পার্কল্যান্ড সাবানা ডাউন্স জ্যাকোস এটা অ্যান্সার হবে ডাউন্স এবং শূন্য স্থান পূরণ করো ভূতক এবং গুরুমণ্ডলের মাঝে আছে কোন বিযুক্ত রেখে এটি উত্তর হবে মহ মহ বিযুক্ত রেখা মহ বিযুক্ত রেখা মায়ানমারের পোপা একটি ড্যাশ আগ্রগিরি এটি উত্তর হবে মৃত মৃত আগ্নেয়গিরি জয়সালমীরের সোনার কেল্লা ই দিয়ে গঠিত জয়সালমীরের সোনার কেল্লা এটি হচ্ছে পাথর দিয়ে গঠিত চারেকটা ড্যাশ যন্ত্র দ্বারা বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয় করা যায় এটা হচ্ছে অ্যামিমো মিটার অ্যামিমো মিটার তোমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে স্কিপ করবে না দেখো ডাব্লিউ এইচ ও এর পুরো কথা কি ডাব্লিউ এইচ ও পুরো কথা হচ্ছে এখানে লিখে দিই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন টি আই ও এন অর্গানাইজেশন এবার দেখো নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্ট্রিংয়ের নাম কি এটি উত্তরে মাউন্ট কুক 
মাউন্ট কুক তারপরে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ লেগো প্রতি তেত্রিশ মিটার গভীরতায় প্রায় এক ডিগ্রি সেলসিয়াস করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপমাত্রা বাড়ে এটা শুদ্ধ প্রথম উত্তরটা হবে শুদ্ধ দু একটা ক্যালিফোর্নিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত সান আন্ড্রিজ চ্যুতি নিরপেক্ষ সীমানার উদাহরণ এটি সঠিক শুদ্ধ হবে গোয়ার ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা চোনাপথরের দণ্ডকে স্ট্যালাগ মাইট বলে এটি অশুদ্ধ আয়ন কথাটি অর্থ বাণিজ্য এর অপর নাম হচ্ছে বাণিজ্য বায়ু এটিও শুদ্ধ হবে আয়ন কথার অর্থ বাণিজ্য বায়ু শুদ্ধ স্ট্যাটো কিউলেস মেঘের অপর নাম বাম্পি ক্লাউড স্ট্যাটো কিউলেস পচেক্টার এটা সঠিক শুদ্ধ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলকে শীতকালীন বৃষ্টিপাতের দেশ বলায় এটিও সঠিক শুদ্ধ তারপরে দেখো জার্নি টু দ্য সেন্টার অফ দ্য আর্থ বইটি কাল লেখা এটি হচ্ছে জুল ভান জুল বাকে ভান পাততত্ত্বের বা পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের জনক কাকে বলাই এটা হচ্ছে পাঁচ সংস্থা তত্ত্বের জনক হচ্ছে লা পিচ লা পিচ ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ও তীব্রতম পায় কোন যন্ত্রের সাহায্যে এটি উত্তর হবে সিসমোগ্রাফ এখানে লিখে দিলাম সিসমোগ্রাফ তারপরে দেখো মহাসাগরীয় ভূতক কোন শিলা দ্বারা গঠিত এটি উত্তর হবে ব্যাসাল্ট এটি উত্তর হচ্ছে ব্যাসাল্ট চারিত্রে পাঁচ নম্বর নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের অপর নাম কি নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের অপর নাম হচ্ছে ডোল ড্রামস ডোল ডোল ড্রামস বৃষ্টিপাতের পরিমাপ মাপা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে এটি উত্তর হবে রেনগজ এখানে লিখে দিচ্ছি তীর দিয়ে রেনগজ গভীর রাতে সূর্য দেখা যায় কোন অঞ্চলে এটি উত্তর হবে নরওয়ের হ্যামার ফার্স্ট এখানে লেখার জায়গা নেই সাথে একটা উত্তর লিখে দিচ্ছি সাত নরওয়ের হ্যামার ফার্স্ট হ্যামার ফেস্ট লেগে সময় হ্যামার ফেস্ট অঞ্চলে নরওয়ের এটা ও হবে তারপরে প্রশ্ন দেখো একটি প্রযুক্তি নির্ভর কাজের উদাহরণ দাও প্রযুক্তি এ তোমার চন্দ্রযান থ্রি লঞ্চ হল বা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা এটা লিখে দিলাম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা দেখো পাঁচ নম্বর স্কুল বার্ডওয়ান মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল এরও দুই থেকে মোটামুটি ছয় পর্যন্ত উত্তর আপলোড করছি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে এবার দু নম্বর কোশ্চেন সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো যে দুটি স্তরের মধ্যে গুটেনবার্গ 
विजुक्ति रेखा अवस्थान करे ता हलो भूतक गुरुमंडल गुरुमंडल और केंद्रमंडल बहि केंद्रमंडल अंत केंद्रमंडल शियाल और सीमा इटा उत्तर है गुरुमंडल ओ केंद्रमंडल सी एट तब देखो दो एट डोलेराइट ग्रेनाइट बैसेल्ट ऑब्सिडियन हलो एक टी उपपतलिक आग्नेशिलेर उदाहरण उपपतलिक आग्नेशिलेर उदाहरण अच्छी डोलेराइट डोलेराइट बौजरो विद्युत शव भीषण झड़बिस्ती आए कौन में है स्टेटस की मूलो निम्बो स्टेटस में की मूलस की मूलो निम्बस इधर उत्तर अबे डीएटी की मूलो निम्बस में गे तो क्रांति और घुनी जोर सिस्टर है पौधनों तो जीरो तक फाइव डिग्री उत्तर दक्षिण तब परे फाइव डिग्री ते के पौधे डिग्री उत्तर दक्षिण तीस ते चौली डिग्री उत्तर दक्षिण चौली ते पांच डिग्री उत्तर दक्षिण ये उत्तर है बी एट पांच ते के पौधे डिग्री उत्तर दक्षिण है क्रांति और घुनी जोर है दक्षिण अफ्रीका भूमध्य सागरीय मौसुमी निरक्षीय एट उत्तर है दक्षिण अफ्रिकार भूमध्य सागरीय जलवायु बीएड निश्चित सूर्य देश निश्चित सूर्य देश को देश के बला नरवे हमार फेस्ट एट नरवे रिवेलाते सूर्य देखा जाए नरवे ते भोपाल गैस दुर्घटन निर्गत प्रधान गैस टी की এটা 1984 সালে দুর্ঘটনা ঘটেছিল মিথাইল আইসোসায়নাইড মিক এই গ্যাসের সংক্ষেপে নাম হচ্ছে MIC মিথাইল আইসোসায়নাইড একটি অবৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি হলো ব্যাপক কৃষি নিবিড় কৃষি ধান চাষ জুম চাষ এর উত্তর হবে ব্যাপক কৃষি ব্যাপক কৃষি অস্ট্রেলিয়ার উচ্চতম पर्वत श्रेणी के नाम की माउंट विल हेल्म माउंट जीएल माउंट ब्रूस माउंट कुशियस ये उत्तर है माउंट विल हेल्म जो ऑस्ट्रेलिया उच्चतम पर्वत श्रेणी पापुआ न्यू गिनी एकमात्र नदी फ्लाई क्लाथर आयर हंटर ये आंसर है फ्लाई पापुआ न्यू गिनी एकमात्र नदी फ्लाई এবার দেখো শূন্য স্থান পূরণ তিনের মই সঞ্চরণ তত্ত্বটি প্রথম উত্থাপন করেন কে এটা উত্তর হবে আলফ্রেড ওয়েগনার আলফ্রেড ওয়েগনার ভূকম্পীয় তরঙ্গটি কঠিন ও তরল উভয় মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যেতে আছে পি তরঙ্গ বা প্রাইমারি ওয়েভ পি তরঙ্গ পি তরঙ্গ হবে ইন্দোনেশিয়া সরি সীমা স্তরের গড় ঘনত্ব কত এটি উত্তর হবে দুই দশমিক নয় গ্রাম পার ঘন সেমি सीजीएस है गणतंत्र का कुछ ग्राम पर गणना से भी तो दूसरा शुभ नौ एक ग्राम पर गणना से भी इंडोनेशिया एक टी आदमियों के लिए नाम की इंडोनेशिया एक टी आदमियों के लिए होती क्राकातुआ क्राकातुआ इंडोनेशिया एक टी आदमियों के लिए होती क्राकातुआ डैश विचित्र तरह का अंतु के नर्मंडोल एवं बहि के नर्मंडोल के प्रिथप करें जे इधर उत्तर अबे ले मैन ने जाएगा नहीं हल्की दिलाम ले हो मौज जब बुलाए का देखते ना ले मैन विचित्र तरह का अंतु के नर्मंडोल बहि के नर्मंडोल के प्रिथप करें जे ये बात अगर शुद्ध हो और शुद्ध हो ओबीसरी पाच्चि� এটা ভুল হবে অভিসারী পাঁচশোনা অপর নাম হচ্ছে বিনাশকারী এটি ভুল মানে অশুদ্ধ ব্যাসেল শিলা চ্যাপ্টার প্রতি ভূমিরূপ 
এটা অ্যাকচুয়ালি হতো বলতাম বললাম যে গঠনকারী না করে বিনাশকারী তাহলে এটা অশুদ্ধ আর ব্যাসেল শিলা চ্যাপ্টার আকৃতি ভূমিরূপ গঠন করে এটি শুদ্ধ অর্থাৎ সঠিক বায়ু যত শীতল হয় তার আর্দ্রতা ধারণের ক্ষমতা তত হ্রাস পায় এটা হতে হবে বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পায় কিন্তু এখানে বলে যে হ্রাস পায় তাহলে এটা অশুদ্ধ চার নম্বর নিরক্ষী অঞ্চলে সবসময় নিম্নচাপ দেখা যায় নিরক্ষী অঞ্চলে সবসময় নিম্নচাপ দেখা যায় এটা শুদ্ধ ভূ অভ্যন্তরে প্রায় সাতাশো কিমি পর্যন্ত গুরুমণ্ডল অবস্থান করছে ভূ অভ্যন্তরে প্রায় সাতাশো কিমি পর্যন্ত গুরুমণ্ডল অভ্যস্ত করেছে এটা হচ্ছে অশুদ্ধ দেখতে পাচ্ছে যে এই যে কেন্দ্রমণ্ডল এই স্তরটি পঁয়ত্রিশশো কিমি পর্যন্ত গভীর তাহলে এখানে দেওয়া হচ্ছে সাতাশশো তাহলে এটা কী হবে অশুদ্ধ এই জন্য লিখলাম ভবন্ত্রে প্রায় সাতাশশো কিমি পর্যন্ত গুরুমণ্ডল অবস্থান করে এটা অশুদ্ধ দেখো স্তম্ভ মেলাও পোপো ক্যাটি পেটেল এটি উত্তর হবে এখানে পড়েনি কী কী আছে দেখি চুনাপদর পিগমি গির অরণ্য রূপোর শহর এখানে যে ক্যালসাইট ব্রোকেন হিল সিংহ আগ্নেয়গিরি জায়রে অববাহিকা তাহলে পোপো ক্যাটিপেটাল এটা হচ্ছে আগ্নেয়গিরি এটা ডি এরটা হবে তোমরা পাশাপাশি লিখবে ডি চুনাপথর চুনাপথর হচ্ছে ক্যালসাইট চুনাপথর এটার অ্যান্সার হবে ক্যালসাইট এটা এ পিগমি পিগমি হচ্ছে পিগমি হচ্ছে জায়রের অববাহিকা ই এটা ই হবে গির অরণ্য আইভি এটা হচ্ছে একমাত্র ভারতবর্ষের গির অরণ্য গুজরাটের যেখানে সিংহ পাওয়া যায় এটা সি রূপোর শহর এটাকে বলা হয় ব্রোকেন হিল আর ভারতবর্ষে উড়িষ্যা কটককে বলে উড়িষ্যার ব্রোকেন হিল রূপোর শহর হচ্ছে ব্রোকেন হিল তবে এক কথা উত্তর দাও গ্রানাইট শিলের রূপান্তরিত রূপ কি এটি উত্তর হবে নিস নিস দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর গতিবেগ কত দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ুর গতিবেগ এই পয়েন্ট করছেন বাইশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার বাইশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার একটি মাঝারি উচ্চতার মেঘের নাম কি অল্টো কিউমুলাস এখানে লিখে দিচ্ছি অল্টো কিউমুলাস তারপরে দেখো হু হু এর পুরো কথা কি এখানে লিখে দিচ্ছি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিম বায়ুর নাম কি দক্ষিণ গোলার্ধে পশ্চিম বায়ুর নাম হচ্ছে গর্জনশীল চল্লিশা গর্জনশীল চল্লিশা তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবে এবং যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে পরবর্তীতে তোমরা জিওগ্রাফি এবং ফিজিক্যাল সায়েন্সের অর্থাৎ সায়েন্সেরই সমস্ত উত্তর পাও এবং এই ডিসক্রিপশান বক্সে দেখবে এর আগের এক দুই তিন চার এক দুই তিন ডিসক্রিপশান বক্সে আছে জিওগ্রাফি এছাড়াও সায়েন্সেরও এক দুই তিন চার স্কুল আপলোড করা আছে ভালো থাকবে সকলে